trong triển lãm ô tô quốc tế Bangkok BIMS 2024 hiện đang diễn ra tại Thái Lan, thương hiệu Havan của hãng ô tô Trung Quốc Great World Moto GVM đã mang dòng SUV cỡ B do Lion đến trưng bày. Cả hai phiên bản của do Lion hiện đang bán tại thị trường Thái Lan là Sport và Ultra đều xuất hiện trong sự kiện này. Sport là bản tiêu chuẩn mới ra mắt tại Thái Lan vào hồi tháng 7 năm 2023. Khác với bản Ultra, Havan do Lion Sport sẽ không được đưa về bán ở Việt Nam trong năm nay. So với bản Ultra, Havan do Lion Sport sở hữu một số khác biệt đáng chú ý trong thiết kế ngoại thất. Có thể thấy rõ điều này qua hệ thống đèn ở khu vực đầu xe. Ngoài ra, bản Sport còn được trang bị lưới tản nhiệt với những nan nằm dọc và sơn đen, gợi liên tưởng đến xe sang Maserati. Khác biệt tiếp theo của bản Sport so với bản Ultra nằm ở cản trước cản sau. Bộ vành la răng của bản Sport tuy cũng có đường kính 18 in, nhưng lại được thiết kế riêng và sơn màu đen bóng để phân biệt với bản Ultra. Không chỉ thay đổi một số chi tiết ngoại thất, bản Sport còn bị cắt trang bị so với bản Ultra. Cụ thể, bản Sport không có đèn chào mừng, cửa sổ trời toàn cảnh, gương chiếu hậu chống chói, tính năng làm mát ghế lái, bệ tỉ tay trung tâm tích hợp giá để ly, màn hình hiển thị thông tin kính lái hắt, sạc điện thoại không dây, hệ thống định vị, lọc không khí VM25, ra lệnh bằng giọng nói, kết nối Wi-Fi và cập nhật phần mềm qua Wi-Fi. Ngoài ra, bản Sport còn bị cắt tính năng điều khiển từ xa thông qua ứng dụng, trên điện thoại thông minh. Thay vào đó, bản Sport sở hữu những trang bị như hệ thống đèn LED xung quanh xe, đèn pha tự động bật tắt, đèn chờ dẫn đường, gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ, 3G nóc, anten vây cá mập, ghế bọc da tổng hợp, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ lái chỉnh 4 hướng, cổng USB trước sau, cổng sạc 12V, cửa sổ lên xuống một chạm bên ghế lái, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 in, màn hình cảm ứng trung tâm 10.25 in, kết nối Apple CARPLI trên Android Auto. Hệ thống âm thanh 6 loa, điều hòa tự động hai vùng độc lập và cửa gió dành cho hàng ghế sau. Không chỉ trang bị tiện nghi mà tính năng an toàn của Havan do Lion Sport cũng thua xa bản Ultra. Cụ thể, bản Sport không có cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước, camera 360 độ, hệ thống đỗ xe thông minh, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ lái khi tắc đường, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo tiền va chạm, phát hiện điểm mù, hỗ trợ chuyển làn đường, cảnh báo lệch làn đường. Hỗ trợ giữ làn đường, giữ làn đường khẩn cấp, cảnh báo va chạm phía sau, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, phanh tránh va chạm khi lùi, cảnh báo va chạm khi mở cửa và nhận biết biển báo giao thông. Những trang bị an toàn của bản Sport chỉ bao gồm 4 túi khí, camera lùi, 3 cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau, hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control, phanh tự động sau va chạm, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo người lái mất tập trung và cảnh báo áp suất lốp. Nằm bên dưới nắp capo của Havan do Lion Sport vẫn là hệ chuyển động hybrid HEV bao gồm máy xăng 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 1.5 lít, motor điện và hộp số tự động DHT. Hệ chuyển động này tạo ra công suất tổng cộng 186 mã lực và mô men xoắn cực đại 375 Nm. Mẫu xe Trung Quốc này có 4 chế độ lái, bao gồm Normal, Sport, Economy và Slow. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của xe là 4 lít 2 cho 100 km. Tại thị trường Thái Lan, Havan do Lion Sport có giá khởi điểm khoảng 543 triệu.